¿Cómo es posible que utilizaran patatas para hacer de aerolitos en la Guerra de las Galaxias y no nos diéramos cuenta? Quédense un ratito con nosotros, que no vamos a dejar duda sin resolver. Hoy en De Cine. Recordaremos todas y cada una de las anécdotas de la saga de la Guerra de las Galaxias en el 30 aniversario de su estreno. ¿Se han preguntado alguna vez cómo sería la vajilla en la boda de Leia y Han Solo? Pues un estudio de diseño británico ha intentado darle respuesta a esa cuestión. Con el título de Una breve historia del tiempo, los diseñadores han creado una colección de piezas basadas en los juguetes de la Guerra de las Galaxias. Entre ellas, algunas con reproducciones de naves como el Halcón Milenario, la de Han Solo o los Destructores Imperiales. Un ajuar digno de la mismísima Princesa Leia, ideal para celebrar los 30 años y recordar el estreno de una de las mejores sagas de aventuras de la historia del cine de la que nos ocupamos en nuestro siguiente reportaje. ¡Silencio, Terrícola! ¡Me llamo Darth Vader! Yo soy Han, y tú eres Chihuahua. ¡No! ¡Yo soy tu padre! Luke Skywalker, usa la fuerza. ¡La fuerza mental del Jedi! ¡Joder, hostia, me cago en la puta, tío! Que el cabrón tenga el carnet de una biblioteca no significa que sea Yoda. ¿Tú has visto la Guerra de las Galaxias? Dudamos mucho que quede alguien en el planeta que aún no las haya visto. Tan fundamental ha sido la saga de George Lucas que sería difícil comprender el cine de ahora sin ella. Pero retrocedamos al principio. Hace no tantos años, solo 30, un joven e idealista director que echaba pestes de la mega industria hollywoodiense sacó adelante un proyecto por el que nadie apostaba un duro. Su empeño sedujo finalmente a la Fox y firmó un contrato en el que, fíjense qué tontería, le cedían los derechos del merchandising. Este será un día largamente recordado. Pues bien, gracias a una eficaz campaña de marketing y a los miles, millones de muñequitos que se vendieron a cuenta del fenómeno Star Wars, George Lucas fue atraído hacia el lado oscuro del dinero y el joven idealista se convirtió en el multimillonario de Hollywood que hoy conocemos. Yo no me metí en esto por la revolución, ni tampoco por ti, princesa. Espero que se me pague bien. Lo he hecho por dinero. Las productoras aprendieron la lección. Nunca más dejaron pasar por alto el millonario negocio de la parafernalia publicitaria. No subestimes a la fuerza. Pero estrategias empresariales aparte, ¿por qué nos atrae tanto esta épica aventura interestelar? Quizá la respuesta está en el carácter clásico de sus héroes y villanos, unos personajes similares a los del western que habían dejado a un lado los trajes de astronauta para mostrarnos una sofisticada realidad extraterrestre más cercana a la mitología que a los marcianos. Durante más de mil generaciones los caballeros Jedi fueron los guardianes de la paz y la justicia en la antigua república. Los setenteros espectadores acostumbrados a las películas realistas de la época encontraron unos nuevos ídolos muy americanos envueltos en unos efectos especiales que marcaron un hito en la historia del cine. Ahí no había nada de tecnología digital, era todo miniatura en cartón piedra, tan rudimentario que los asteroides que ven eran en realidad patatas, como lo oyen. La artesanía se convirtió en la revolución de los efectos especiales con la que nació la empresa más potente del sector hasta la fecha, la industria Light and Magic creada por Lucas. Los efectos de sonido no se quedaron atrás. Aparte de la memorable banda sonora firmada por John Williams, Star Wars recrea todo un excepcional mundo sonoro. Desde el lenguaje de R2-D2, que es en realidad el de un pájaro pasado por el sintetizador, y los rugidos de Chihuahua, tomados de feroces animales, hasta la tenebrosa voz de Darth Vader. Subestimas el poder del lado oscuro. De sobra conocidas son estas estrellas que se perdieron en el espacio y poco más volaron por la galaxia de Hollywood, excepto, claro está, Harrison Ford. Pero aparte de Mark Hamill y Carrie Fisher, ¿quieren saber quién se escondía debajo de androides y criaturas espaciales? Un mimo inglés con ademanes de mayordomo espacial hizo inmortal al exquisito C-3PO y un actor enano se metió en este robot mecánico y algo puntilloso. Pasó lo suyo durante el rodaje porque a menudo se olvidaban de sacarle de su disfraz. Ayudarte podría, sí. Yoda es en esta primera trilogía el único personaje interpretado por un muñeco manipulado por Frank Oz y con los rasgos de Einstein. 
y debajo de los ropajes de uno de los mejores malos de la historia se pasearon un puñado de actores y otros tantos dobladores. Yo soy tu padre. Hasta Orson Welles le puso la voz en el tráiler original. Pero si quisiéramos contar todas las anécdotas que rodean a este fenómeno cinematográfico que para muchos es una especie de religión, tendríamos que hacer otra trilogía. Ánimo y recuerden. La puerta te acompañará siempre.